Друзья, привет, с вами Алексей. К вашему вниманию продолжение рубрики «Моя домашняя студия для видео и звукозаписи своими руками». В прошлом ролике была обшивка гипсокартоном. В этом видео все это прошпаклюю и покрашу. Напоминаю, выпуски из рубрики идут по очередности от обделки стен, потолка, освещения и до дизайна интерьера. Перед шпатлеванием хочу все это прогрунтовать, особенно в местах, где стыкуется гипсокартон. Я перегрунтовал сначала швы, потом все подряд. Грунтовка подсохла, клею дальше ленту-серпянку. Клею как на стыки заводские, так и на подрезанные. Углы тоже прохожу, при этом шпателем сетку хорошо утапливаю. Сначала начинаю шпаклевать стыки гипсокартона. Шпаклевка только финишная, так как толщина нанесения вполне позволяет. Возможно, кто не в курсе, в этой комнате у меня будет маленькая студия. Для своего YouTube канала буду делать всякие распаковки, обзоры и делать монтаж на ПК. Комната небольшая, всего 220 на 175 мм, грубо говоря 4 квадратных метра. Высота до потолка 250 мм. После того, как швы подсохли, беру терку и слегка, где лишние бугорки удаляю. На другой день продолжаешь поклевать все подряд. Как потолок, так и стены. Шпаклевать буду в два слоя. Чтобы не мешало шпаклевать и к тому же хорошо держались розетки, коробки под розетки желательно утопить по срезу гипсокартона. А здесь розетку с включателем не хотел снимать, снял только панель. Подрезал за подлицо разом с корпусом, подшпаклю вместе, будет держаться намертво. Потом только останется панель прикрутить. Так как старый шпатель уже износился, для финишной работы не подходит. Вот, решил приобрести новый. Взял более профессиональный. Длина 300 мм на 80. Хотел взять 500 мм, но не было в наличии. Ну что, шпаклевать новым шпателем довольно хорошо, особенно если сравнить с старым. Шпаклевать под обои, конечно, гораздо проще, чем под покраску. Кто с этим работает, тот поймет. Комната пошпаклевана, даю подсохнуть, после чего берусь затирать. Чтобы хорошо было видно все недостатки, желательно такую работу делать под боковым светом. Например, прожектором или фонариком подсвечивать. При этом в комнате основной свет выключить. Да, шпаклевать нужно тоже под боковым светом. Под покраску я тоже все стены грунтую. Валик на штангу и к работе. Тряпку цепил, так как штанга не по размеру. Заодно и задерживаются потеки или брезги. После грунтовки клею багеты. Так я раньше делал довольно удобно. В целом, если хорошо было прошпаклевать в углах под потолком, багеты можно и не клеить. Напоминаю, если вы еще не подписались на мой канал, то обязательно сделайте это, чтобы ничего не пропускать. Дальше начинаю красить в белый цвет. Сначала потолок. И потом две стены тоже в белый цвет. А две стены в серый. Все красил по два раза. Серый цвет я одел из черного красителя фирмы Снежка. Разбавлял на глаз. Итак, сейчас посчитаю расходы, которые пошли в этот раз. На комнату купил 7 литров краски. Это 480 гривен. Мешок шпаклевки на 25 килограмм. 150 гривен. Конечно, вся не пошла, где-то 5 килограмм осталось. Грунтовка 5 литров. 170 гривен. И по мелочах. Черный краситель, багеты, наждачная бумага, малярная лента. Где-то 150 гривен. И всего вместе в этот раз на шпаклевку и покраску пошло 950 гривен или 27 долларов. Возможно у вас есть вопросы, пишите, обращайтесь, я все комментарии читаю. Если видео для вас было полезно, ставим лайки, делимся в соцсетях с друзьями. Вы были на канале Чудо Обзор, на этом точка, всем пока.